புல்லு சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் புல்லு சட்னி ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அடிக்கடி ஆனால் சேர்த்துக்கூடாது இது சூடு ஸோ ஒரு வாரத்தில் ஒரு டைமாக சேர்த்துக்கணும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு கைக்கு அளவுக்கு புல்லு எடுத்திருக்கேன் தேவையான தேவையான்னு பார்க்கலாம் பெரிய வெங்காயம் என்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பூண்டு மூணு பல் அளவு தக்காளி வந்து மூணு வர மிளகாய் வந்து மூணு எடுத்திருக்கேன் புளி வந்து ஒரு சின்ன இளம் சம்பள சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கல்லுக்கு தேவையான அளவு இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளானது ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் செஞ்சு சாப்பிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப சுதுசாகிறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொள்ளை வந்து லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க வடைச்சட்டு வந்து சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து கொள்ளை வந்து ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கலாம் நல்லா ஃபஸ்ட்டு கொள்ளை வந்து ஓரளவுக்கு வாசம் வரும் அந்தளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி சட்னி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் கொள்ளு வந்து நல்லா இப்போ வறுத்தாச்சு அது ஒரு மாதிரி கலர் மாறிடுச்சு நல்லா வாசமாக வரும் ஒரு மாதிரி வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்தாச்சு இப்போ எடுத்துகிட்டு அதே இதில் வந்து இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயத்தை கலையில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் சட்னிக்கு தேவையானதில் போட்டு வெங்காயம் போட்டாச்சு வெங்காயமும் கூடும் போட்டுருக்கேன் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கிக்கும் லைட்டாக வரும் வதங்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு புளி மிளகா பூண்டு எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது தக்காளிலாம் சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோ உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா சாதத்துக்கு பண்ணி சாப்பிடும்போது அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் லைட்டாக ஓரளவுக்கு வந்து சீரை வரைக்கும் நல்லா கதை விளக்கிடுங்க வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த புல்லடிச்சு இதில் கொட்டிடலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வந்து ஜூஸியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைமில் பொருள் எடுத்துக்க போயிடும் இப்போ பொருள் எடுத்து கொட்டியாச்சு இப்போ நல்லா கதை குடிச்சிட்டுருக்காங்க ஓரளவுக்கு நல்லா முக்கால் வச்சு நல்லா வதங்கின பிறகு ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் வதங்கின பிறகு ஆற வச்சு அரைச்சிட்டு எப்படி வந்துருக்குன்னு காட்டுறேன் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமே செஞ்சிடலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் பாருங்க சட்னி அரைச்சாச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கு சாப்பிட்றதாவே தெரியும் கூட நெய் ஊற்றி சுடுசாத்தில் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உண்மையாகவே ரொம்ப நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள் இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ